अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 न्यूट्रिशन हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 8 सॉरी लेक्चर इसका आज हमारा सेकंड है मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड इन डिटेल्स व्हाट इज न्यूट्रिशन व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स एंड व्हाई दिस न्यूट्रिशन इज नीडेड और फिर हमने मोर्स ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिस्कस किए वी डिस्कस द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस इन फंजाई इन एल्जाई एंड इन प्लांट्स तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स अब प्लांट्स जैसे कि हमें पता है कि प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं सोइल से जो है वो वाटर ले रहे हैं सनलाइट आ रही है और फिर वो जो है फूड तैयार कर रहे हैं अब जब ये सारा कुछ हो रहा है अब प्लांट्स पानी ले रहे हैं प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं तो उसके जरिए उन्हें कार्बन और ऑक्सीजन मिल रही है वाटर है तो वाटर के जरिए उन्हें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है जो कि बहुत जरूरी है लेकिन इसके अलावा ये प्लांट्स को फूड तो दे रहे हैं लेकिन इसके अलावा भी प्लांट्स को कुछ ऐसे एलिमेंट्स की जरूरत होती है ऐसे मिनरल्स की जरूरत होती है ऐसे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है जो कि प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प आउट करते हैं जो कि प्लांट्स के अंदर जो प्रोसेस हो रहे हैं स्टोमेटा की ओपनिंग हो रही है स्टोमेटा क्लोज हो रहा है वाटर की ट्रांसपरेशन हो रही है गैसेस की एक्सचेंज हो रहा है तो या एटीपी बन रही है बहुत सारे इंजाइम्स यूज हो रहे हैं सर्टेन प्रोसेसेस में तो उस दौरान या राइपनिंग के लिए प्लांट्स को अपने फूड फ्रूट को पकाने के लिए कुछ एलिमेंट्स की कुछ मिनरल्स की कुछ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है तो वो न्यूट्रिएंट्स हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को ज्यादा अमाउंट में चाहिए जो प्लांट को लार्जर क्वांटिटी में चाहिए ज्यादा चाहिए क्यों क्योंकि वो न्यूट्रिएंट इसेंशियल होते हैं प्लांट्स की जो मेन फंक्शनिंग है उसके लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो प्लांट को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं उनको हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैक्रो मीन लार्ज न्यूट्रिएंट मीन एलिमेंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स ऐसे मिनरल्स जो प्लांट को लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं जो प्लांट को ज्यादा चाहिए होते हैं उनको हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसा कि कार्बन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ले रहे हैं कार्बन बहुत ज्यादा ले रहे हैं वाटर से हाइड्रोजन बहुत ज्यादा ले रहे हैं कार्बन है हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है नाइट्रोजन जैसे प्लांट्स को फिक्सेशन का जो प्रोसेस होता है बैक्टीरिया करते हैं प्लांट में के और सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं तो नाइट्रेट्स में चेंज करते हैं फिर वो फूड में आगे से जो है वो यूज होता है तो नाइट्रोजन है मैग्नीशियम है पोटाशियम है फॉस्फोरस है सल्फर है कैल्शियम है ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट प्लांट को ज्यादा अमाउंट में चाहिए लार्ज क्वांटिटी में चाहिए तो इनको हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रियंट्स कुछ न्यूट्रियंट ऐसे हैं जो प्लांट को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं जरूरी होते हैं इनकी डेफिशिएंसी अगर हो जाएगी तो उसकी वजह से प्लांट्स की फंक्शनिंग पे इफेक्ट होगा जरूरी है लेकिन कम अमाउंट में चाहिए उनको हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे आयरन है मोलेप्टिनम है जिंक है बोरान है क्लोरीन है मैंगनीज है निकल है तो ये है हमारे पास माइक्रो न्यूट्रेंट्स ऐसे न्यूट्रेंट जो प्लांट्स को कम अमाउंट में चाहिए कम क्वांटिटी में चाहिए कम चाहिए लेकिन जरूर चाहिए इनकी डेफिशिएंसी हो जाए इनकी कमी के बगैर भी प्लांट्स के प्रोसेस नहीं चलते तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। अब ये न्यूट्रिएंट्स चाहे कम और ज्यादा अमाउंट में हो लेकिन इन न्यूट्रिएंट्स के बगैर प्लांट का गुजारा नहीं है अगर न्यूट्रियंट्स नहीं होंगे तो जो प्लांट्स के प्रोसेस है जो कॉमन प्रोसेस हो रहे हैं स्ट्रोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग हो रही है रेस्पायरेशन हो रही है फोटोसिंथेसिस हो रही है तो उस उस उन प्रोसेसेस में भी जो है ये हार्मफुल जो इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो प्रोसेस की स्पीड स्लो हो जाएगी या वो प्रोसेस होगा ही नहीं तो वो जरूरी होते हैं जैसे कि अगर हम फास्फोरस का देखें फास्फोरस इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जैसे आपको पता है एटीपी का भी एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फॉस्फेट फास्फोरस पाया जा रहा है 
तो ये भी जरूरी है उसके अलावा अगर हम फॉस्फोरस देखें तो वो न्यूक्लिक एसिड जो है न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए जो प्लांट से पाया जाता है उसमें फॉस्फोरेट और शुगर का बैकग्राउंड होता है उसमें भी फॉस्फोरस पाया जा रहा है प्लांट्स के डीएनए में जो प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक को डिटर्मन कर रहा है एटीपी जो प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है उसमें फॉस्फोरस पाया जा रहा है बहुत सारे को इंजाइम्स है जो प्लांट्स के तो हेल्प आउट करते हैं जो प्लांट्स में इंजाइम्स है उनको हेल्प आउट करते हैं प्रोसेसिंग में रेगुलेशन में उनमें भी फॉस्फोरस एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उसके अलावा फॉस्फोरस जो है प्लांट्स में सीड जर्मिनेशन हो रही है सीड ने जर्मिनेट करना है उसके लिए फॉस्फोरस चाहिए फोटोसिंसिस का प्रोसेस करना है उसके लिए फॉस्फोरस की जरूरत है कैसे जरूरत है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में तो इस तरह से प्लांट्स जो है उनको फॉस्फोरस की जरूरत होती है फॉस्फोरस इस तरह से उनमें हेल्प आउट करता है उसके बाद अगर हम पोटासियम देखें तो पोटासियम सबसे इंपॉर्टेंट काम प्लांट्स में कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा अब उसको जो रेगुलेट कर रहा है चीज वो पोटासियम है पोटासियम एक ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि प्लांट को ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है किस वजह से किस लिए कि प्लांट्स का जो स्टोमेटा है ये ओपन होगा क्लोज होगा तो तब ही प्लांट से प्रॉपर गैशियस एक्सचेंज होगा प्लांट्स में वाटर लॉस जो है वो रिड्यूस होगा ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में डिपेंड करता है तो वो पोटासियम जो है उसके लिए इसकी जरूरत होती है पोटासियम की उसके अलावा इस तरह से सल्फर है कैल्शियम है सल्फर और कैल्शियम के लिए प्लांट्स को बहुत ज्यादा जरूरत होती है अपनी अपनी जो है ये अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं सल्फर का अगर देखें तो बहुत सारे विटामिन है विटामिन जैसे बायोटिन एक विटामिन है जो प्लांट्स में जरूरी होता है उसमें सल्फर पाया जा रहा है बहुत सारे इंजाइम्स हैं मैथ्यूरिन अमीनो एसिड है थाइमिन अमीनो एसिड है उसमें बीज सल्फर पाया जा रहा है प्रोटीन्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बहुत सारे प्रोटीन्स का बहुत सारे विटामिन का बहुत सारे को का जो प्लांट्स को हेल्प आउट कर रहे हैं तो उससे सल्फर पाया जाता है कैल्शियम का देखें तो कैल्शियम जो है ये इंजाइम को एक्टिवेट करता है एक्टिवेटर है इंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा उसके अलावा जो सेल वॉल है प्लांट्स की उसमें एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है कैल्शियम तो इसी तरह से ये न्यूट्रिएंट्स जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ज्यादा अमाउंट में क्यों चाहिए क्योंकि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग को रेगुलेट कर रहे हैं इस वजह से हमें और उन फंक्शन को रेगुलेट कर रहे हैं जो प्लांट्स में डेली एट ऑल टाइम टेक प्लेस हो रहे हैं प्लांट्स में एटीपी डीएनए आर एन ये सारा कुछ चाहिए उसके लिए फॉस्फोरस प्लांट्स में स्टोमेटा डे टाइम रोज ओपन एंड क्लोज हो रहे हैं रात के टाइम क्लोज डे के टाइम ओपन उसके लिए पोटाशियम चाहिए सल्फर है कैल्शियम है और इस तरह से सर्टेन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे आयरन मोलेडिनम जिंक बोरान कार्बन इन सब के भी अपने अपने रोल प्ले ये प्लांट्स में कर रहे हैं अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं कुछ है जो कि इंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे आयरन है आयरन एक और बात कि आयरन क्लोरोफिल का भी कंपोनेंट है प्लांट्स में तो आयरन भी हेल्प आउट करता है जैसे फोटोसिंथिस में करेगा हेल्प आउट क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो आयरन की वजह से तो फोटोसिंथिस में हेल्प आउट कर रहा है उसके अलावा मोलेप्टिनम है या फिर बोरन है तो वो भी बहुत सारे इंजाइम्स के कंपोनेंट हैं तो इस तरह से ये प्लांट्स के लिए जरूरी है उनकी फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग के लिए जरूरी है तो ये था हमारे पास मिनिरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के माइक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं किस तरह से ये प्लांट में हेल्प आउट करते हैं कल हम इन रोल पढ़ेंगे नाइट्रोजन का कि उसका रोल क्या होता है प्लांट में आज के लिए इतना ही अस्सलाम वालेकुम अल्लाह हाफिज